Ճարապետյան դեռ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամի Քարո Զարշավը հա շահունակվում է հետնե ու նաև դուք եք ցեկնածու եւ արդեն ներկայացրել եք ձեր տեսարանը ու փոքր կմահրամասնել դուք ինչ եք ներկայացրել ինչու եք ցանկանում դառնալ կուսակցության վարչության անդամ Վարչության անդամության թեկնածուները երկու տեսակի ելույթներ են ունենում այս ընթացքը նկատել եմ այդ միտումը մի տեսակ ելույթները վերաբերում են ծրագրային պլաններին այսինքն ինչպես են վարչության անդամները տեսնում թե կուսակցությունը ինչպես պետք է վարվի այն բազում դիմումների հետ որոնք ստացվել են եւ սառեցվել են հա նոր վարչության խնդիրը կլինի դալուծելու ոմանք խոսում են թե ինչպեսին են պատկերացնում տարածքային կառույցների ապագան եւ աշխատանքների կազմակերպումը իմ ելույթը ավելի շատ արժեքային ելույթեր քան կոնկրետ ծրագրային պլանների մասին որովհետեւ ես կարծում եմ որ նոր վարչությունը որպես կոլեգիալ մարմի այն ու ամենայնիվ լավագույն լուծումները կգտնի այդ ամենի համար եւ հարկավոր է հասկանալ թե ինչ արժեքների վրա հիմնվելով վարչության անդամներ այդ լուծումները կգտնեն դա ես ավելի եմ կարևորում միևնույն ժամանակ պետք է շեշտեն որ արդեն իսկ կուսակցության ծրագրի մեջ եւ կանոնադրության մեջ շատ բան հստակեցված է բայց չնայած որ մենք ծրագրային դրույթներ ենք կիսում մի միանց հետ այն ու ամենայնիվ անհատական նշբություններ մոտեցումների մեջ իհարկե լինում են ես կենտրոնացել եմ ավելի շատ իմ մասնագիտական անցալի վրա եւ թե դա ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ իմ գործունեության վրա որպես վարչության անդամ ծրագիրը եւ կանոնադրությունը շատ է փոփոխվել չէ չէ ասի որ շատ է փոփոխվել ավելի շատ ելնելով հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններից դրամաբանական փոփոխություններ են տեղի ունեցել թարմացումներ քանի որ կուսակցություն իր արչև դրված ամենամեծ նպատակներից մեկին հասել է տեղի ունեցել հեղափոխություն դրանից բխող այսպես ասած փոփոխություններ են նախատեսվում Եվ դուք նշեցիք, որ շատեր ելույթ են ունեցել հաշվի առնելով այն դիմումները, որոնք եղել են հեղափոխությունից հետո քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամագրվելու։ Տարբեր տեսակետներ հնչում են ձեր կուսակցության անդամների կողմից, ունակ 3-րդ հովի կախազարյանը մեծացրություն նշեց, որ անձամինքը դեմ է, որ շատ ընդլայն վի կուսակցության կազմը, քանի որ նաև հանրապետական կուսակցության այդ պատմությունը ունենալով մտավախություն առկա։ Ունակ ձեր տեսակետը որն է այս հարցի շուրջ։ Ես կիսում եմ այդ տեսանկյունը, ունեն իմ կարծիքով ֆորմալ անդամակցություն կուսակցության պետք է ունենան երևի թե այն անձինք, ովքեր առնվազն իրենց ժամանակի մի մասը տրամադրում են քաղաքական գործունեությանը։ Այսինքն եթե մարդը պարզապես ուսուցիչ է կամ ինժեներ է կամ չգիտեմ բիզնեսով է զբաղվում եւ քաղաքականությամբ իր ժամ ասենք ամսվա մեջ գուցե 3 օր էլ չզբաղվի քաղաքականությամբ, ապա պետք է որ մարդը անհրաժեշտություն չունենա կուսակցական անդամակցության։ Հակառակ դեպքում թվում է թե դա հովանավորչության ցանկություն է, հա, եթե դու քաղաքականությամբ չես պատրաստում զբաղվես, բայց ցանկանում ես կուսակցության անդամ լինել, բայց միևնույն ժամանակ ես կուսակցանում եմ որպիսի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները առանց ֆորմալ կուսակցական լինելու կարողանան ասել որ իրեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համակիրներ են եթե նույնիսկ ուզենք ասել իրեն քփական են թող ասեմ որ իրենք քփական են այն ինչպես շատ երկրներում դիցուկ ամերիկայի միացյալ նահանգներում մարդիկ իրենց իդենտիֆիկացնում են որպես դեմոկրատ կամ հանրապետական ոչ թե նրա համար որ իրենք ֆորմալ կուսակցական տոմս ունեն այլ նրա համար որ կիսում են այդ արժեքները եւ քաղաքական այդ մոտեցումները ես շատ կուզենայ որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մասնավորապես եւ հասարակ քաղաքական դաշտը հայաստանում այդ ուղությամբ գնար։ Իսկուսակիցների թիվում են դեպքում կմեծանան կամ որքան կմեծանական մտավոր։ Կարծում եմ որ իմ մտեցումը ընդհանրը մտեցումներից մեկն է, մենք նախ պետք է քննարկենք եւ հասկանալ որն է որոշումը, որը կկիսեն բոլոր վարչության անդամները եւ նաեւ կուսակցությունը արհասարակ։ Որոշակի մեծացում թվականակի կարծում եմ որ հարկավոր կլինի զուտ օրինակ տարածքային կառույցների աշխատանքը ավելի լավ կազմակերպելու առումով կուսակցում մի փոքր ինչ թե կնլայն վի այս անկախն այս թե որ մտեցման գնանք Իսկ արդեն նախագահ հետ կապված երկու անուն է հա կարծես է շրջանառվում Սուրեն Պապիկյան Արայի Քարությունյան նշվեց նաև որ Նիկոլ Փաշյանը կարող է ինքնա բացար քայտնել այստեղ որոշակի ացում կա արդեն կուսակցության ներսում Ես կարծեմ այդ խոսակցությունները ավելի շատ կրկնօրինակում են նախկին վարչության վարչություն տեղի ունեցած հա կառուցվածքը թե ինչ է տեղի ունեցել անցյալում եւ ինչ է հավանական որ տեղի կունենա այս անգամ Ես կարաճարկե որ այն ամենայնիվ սпасենք վարչություն ընտրվի նոր իր անդամների մեջից փորձենք հա անակարգատեսել թե Ես կարծում եմ նախ գիտեք չէ որ վարչության անդամների թվականակը ավելի է մեծանալու այս անգամ ավելի շատ մարդիկ են ներգրավված լինում ու դա բնականաբար նոր շունչ նոր մտեցումներ կբերի վարչությանը չգիտեմ ինչը կարելի համարել անակնկալ բայց կարծում եմ նաև հետաքրքիր կլինի եթե փոփոխություններ տեղի ունենան որոնք գուց է կանխատեսել հնարավոր չեր դա նաև ցույց կտա թե որքան ժողովրդավար են այդ ընտրությունները իրականանում